ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലോസ് ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓം സ്ലോ ഓം നിയമം ഓം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഓം സ്ലോ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ യു ഷാൾ ബി ഏബിൾ ടു ഡിഫൈൻ ഓം സ്ലോ ഓഫ് ഓം സ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദി ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കൊരു എളുപ്പമാർഗം അതിൻ്റെ ഓം സ്ലോ ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓംസ് ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റി പറയുന്നു പിന്നെ ഇല്ലസ്റ്റേറ്റ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓം സ്ലോ ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓം സ്ലോ എങ്ങനെ അപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നാൽ ഓം സ്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വട്ട് ഈസ് ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം സ്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഓം സ്ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറ പഠിച്ചതായിരുന്നു ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഓം നിയമം ഒന്നാമത് ഇത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് വിച്ച് കോസസ് കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ ഇതൊരു ഫോഴ്സാണ് ഇ എം എഫ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സാണ് എന്തിനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് കോസസ് കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കാരണമായ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുക അതിന് വോൾട്ടിലാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് എനി പാത്ത് ഓർ എറൗണ്ട് എനി സർക്യൂട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ വൺ ഡയ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് എനി പാത്ത് ഏത് നേരെയുള്ള പാത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എറൗണ്ട് എനി സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിനുള്ള ഉള്ളിൽ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഐ ആയിരുന്നു യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഒപ്പോസ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദം ഈസ് കാൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കറണ്ട് അതിലൂടെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അത് അതിൻ്റെ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്താണ് പിക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇ എം എഫ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഏത് മെറ്റീരിയലിലും എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ആറ്റുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും അതൊഴുകൂല അതൊഴുകിയാലാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അതൊഴുകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമപ്രകാരം അല്ലെ ചലിക്കാത്തൊരു വസ്തു ചലിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുക വോൾട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് അതിനെ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുക കറണ്ട് എന്നാണ് ആ കറണ്ടാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ടിനെ ഒഴുകാതിരിക്കും ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അനുവദിക്കൂല ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കൂല അതിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇനി ഓം സ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദിസ് ലോ ഈ ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന്
ടെമ്പറേച്ചർ മാറാതെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എനി ടു പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോസർ സർക്യൂട്ട് ടു ദി കറണ്ട് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കുക ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എനി ടു പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോസർ സർക്യൂട്ട് ഒരു ക്ലോസർ സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കുക വോൾട്ടേജിനെ എന്തുകൊണ്ട് ടു ദി കറണ്ട് കറണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എന്താണ് വോൾട്ട് ഒരു പിന്നെ ക്ലോസർ സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദി കറണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ ആ പിന്നെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടുമായിട്ട് അരിച്ചാൽ ഒരു കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇതാണ് ഓ ജോർജ് ഓം സൈമൺ ഓം പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഓം സ്ലോ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എനി ടു പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോസർ സർക്യൂട്ട് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ദി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ട് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പറയുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഈ പിന്നെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ടു ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ലോ പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഒരു പിന്നെ സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു ക്ലോസർ സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ പിന്നെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ അപ്പോൾ വി ബൈ ഐ സീക്വൽ ടു അതൊരു എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വി ബൈ ഐ സീക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ഹോംസ്ലോ പറയണത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് നിർബന്ധമായും വരേണ്ട വർക്കാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എനി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോസർ സർക്യൂട്ട് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി അതിനൊന്ന് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ദസ് വി ബൈ ഐ വോൾട്ടേജ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് അതാണ് വി ബൈ ഐ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ഹോംസ്ലോ പറയണത് വി ബൈ ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ആർ അപ്പം വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വേർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഹോംസ്ലോ പറയണം എന്താ വി ബൈ ഐ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെ വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹോംസ്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിമിലർലി ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വി ബൈ ഐ സീക്വൽ ടു ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ താഴത്താണ് വി ബൈ ഐ ഐ എന്താ ഇവിടെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ വി ബൈ ഐ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഈ ഐനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ആറ് താഴേക്കും വന്നു ഐ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതുപോലെ വി കാണണമെങ്കിൽ വി സീക്വൽ ടു വി സീക്വൽ ടു ഈ ഐ താഴെയുള്ള ഐ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടുവിന് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സമത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻറ്റു ആവും ഹരിക്കണം എന്നാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വി സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ബൈ ഐ സീക്വൽ ടു ആർ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വി ബൈ സീക്വൽ ടു ആറ് ആർ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അല്ലെ വി ബൈ ഐ സീക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ
at a constant temperature the current flowing through a closed circuit is directly proportional to the voltage across the conductor and inversely proportional to the resistance of the conductor but on at a constant temperature constant temperature led the current flowing through a closed circuit or closed circuit or the current in the barrel is directly proportional to the voltage other than the across cycle of voltage is directly proportional and inversely proportional to the resistance of the conductor. A conductor and resistance in inversely proportional Iricum. In the lady in Ohm's law, Paria. But current flowing through a closed circuit is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance. Iri Diru Namaka, Ohm's law, Paria. In the Parna the HR and I proportional to V current then directly proportional to. Voltage current directly portion to voltage on a lingle than voltage portion to I. Engram of Paria V is equal to Abandana Namakaina in a class of Parnundana. We proportional a martimbo. Mogan the order constant verum V is equal to R into I. Then I order E proportional in the Ladana and then a sequel to Aki martimbo constant verum. Adana R R R into I or V is equal to I into R. R is a constant. It is constant. We will see this. 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 We Directly proportional to V A V A V A V A V A V A V Inversely proportional to current current inversely proportional to resistance Directly proportional to voltage Now we are going to talk about this Ohm's law Parayam What is constant temperature The current flowing through a closer circuit is directly proportional to voltage and inversely proportional to the Resistance. In the reading of the angle at a constant temperature, the ratio of voltage to the current is a constant. In the reading of the angle, R is equal to V is equal to I into R. The equation is equal to V is equal to V is equal to I proportion to V. In a constant temperature, the current flowing through a closer circuit is directly proportional to the voltage across the conductor. It is a very important thing. This is the inversely proportional to the voltage across the conductor. It is not a very important thing. It is not a very important thing. The current is directly proportional to the voltage. That is the equation. We have to do V proportional to I. We have to do V proportional to I. Equal to I to Martin Bader constant verum, Adan R. Abandon V is equal to I into R. Ah, equation number under the comma is equal to I, but under the third angle, then ER, Tarek verum, above V by R. Near R on a out on the third angle. E I thought it been a question day, Iprotek verum, but I into an I into an endeavor. I recall on the verum V by I. I'm gonna V is equal to I into R. I is equal to V by R. R is equal to V by I in the la e moon equation in the rubber the might work to come other than a e voltage and current them resistance will be it's a power a kind of like question power and then on a in any on the local we are there it's up to right to win the power a kind of like question for the name or to look at and the and the way to voltage current resistance the moon of visit to power a gun on the piece equal to V into I and the lady the look V into I on Orang orang mungkin dah nak, ni ada tu, baran tu oke. Pin V is equal to I into R, nama orang baran ni. So, buatan dah nak power guna ni, current dan voltage. Tapi ni kunci cahaya mungkin tu ini power guna. Alanggil, perlu sari kita orang mungkin current dan pin resistance tu orang tu anda alanggil. Voltage tu anda tidak lihat. Volt current dan resistance tu orang tu anda alanggil. Nama kita power guna ni like question. I square R, P is equal to I square R, the heat. Kanal lain question, maka ada lagi beri nada. Alni bo, nama kita tanda tanda na. Karan itu tanda tidak liya. Voltage dan resistance soan tanda engil. Maka power kanal lain question. Voltage dan resistance soan tanda engil. 
നമുക്ക് നേരിട്ട് പവർ കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആർ ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഐ ഐ ആണ് വരണമെങ്കിൽ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് തന്നെങ്കിൽ വോ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഈ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമാണ് പി സി ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ പി സി ഇക്വൽ ടു പിന്നെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണ് തന്നതെങ്കിൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സി ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ഇനി കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് തന്നതെങ്കിൽ പി സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഇനി പവർ കാണാൻ എന്താണ് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് തന്നതെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചു എന്താ ചെയ്യും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം വോൾട്ടേജാണ് മുകളിൽ വരേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് മുകളിലും ഐ ആർ താഴെയും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് ഇത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ വി സി ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ഐ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആറ് ആർ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഈ ഇക്വേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവാം അത് അങ്ങനെയാണോ അല്ലെ എന്താണ് വി സി ഇക്വൽ ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംശയം വരാം അപ്പോൾ ആ സംശയം ഇല്ലാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഈ ഓം ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവിടെ വി മുകളിലാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഐ താഴ്ത്ത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ വി ആണ് മുകളിൽ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കണം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് വാട്ട് എവർ ദ വാല്യൂ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ തമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ പിന്നെ വി മുകളിലും ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വിരൽ എന്താണ് തന്ത തന്താമ്പരൽ എന്ന് പറയില്ലേ തള്ള വിരൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് അതർ ഫാക്ടർ ഗീവ് റിക്വേർഡ് വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മറച്ചു വെച്ചു അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഫോർ ഫൈൻഡിങ് വോൾട്ടേജ് വി ക്ലോസ് ദി എന്താണോ വോൾട്ടേജാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ക്ലോസ് ദി വാല്യൂ വി വി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഉടൻ എന്ത് ചെയ്യുക കൈ വെക്കുക അപ്പം എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ റീഡബിൾ വാല്യൂ ഈസ് ഐ ആർ അതാണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ദെൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ആർ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഐ ആണ് കാണണതെങ്കിൽ ഐ സി ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഐ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തമ്പ് വെച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടണേ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇക്വേഷൻ ഐ സി ഇക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇനി നമ്മളെന്താണ് ആറാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അത് പൊത്തി വെച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ തമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അപ്പോൾ അത് കാണാതായി ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അല്ലേ ആണോ ഐ ആ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ അപ്പോൾ ആർ സി ഇക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനുകൾ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇനി എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഓംസ് ലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫിഗർ ഷോസ് സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് സോഴ്സ് ഇവിടെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ആണ് പിന്നെ വേണ്ട
വി ബൈ ആർ അല്ലെ ഐ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നിറം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പൊത്തിച്ചു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വി എത്ര എവിടെ വി പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓം ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ആർ ടു അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഡി വൈ ബൈ സിക്സ് ട്വൽവ് ഡി വൈ ബൈ സിക്സ് സിക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ അതിന് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഇലക്ട്രിക് എത്ര കറണ്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ എത്ര ആ ഉപകരണം എത്ര കറണ്ട് എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ടേക്സ് കറണ്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അറ്റ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഇട്ടി കെറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ എന്താണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് അളന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അംബിയർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടാണ് ആ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടെ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക പിന്നെ മുകളിൽ വി ആണ് താഴെ ഐ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ ആറ് പൊത്തി വെച്ചാൽ വി ബൈ ഐ അല്ലേ വി ബൈ ഐ ആണ് കിട്ടുക ആർ സി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇവിടെ വി സി ഈക്വൽ ടു എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടാണ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ അപ്പോൾ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സി ഈക്വൽ ടു പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓമ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓം ആണ് കിട്ടുക ഇനി അടുത്തൊരു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ഹാവിങ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ടൺ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആൻഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പത്ത് വോൾട്ടാണ് ബാറ്ററി ഉള്ളൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു ഇതിലൂടെ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ആണ് അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പത്ത് വോൾട്ടാണ് ബാറ്ററിയിൽ സോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഐ സി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ വി പത്ത് വോൾട്ട് ആർ അഞ്ച് ഓം പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് സിക്വൽ ടു രണ്ട് ആംബിയർ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദി വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്രോസ് എ അറുപത് ഓം റെസിസ്റ്റർ ഇത്രയാണ് റെസിസ്റ്റർ അറുപത് ഓം ആണ് ഇത് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉള്ളത് അറുപത് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഒഴും പിന്നെ എന്താണ് അറുപത് ഓം ലോഡിലേക്കാണ് അത് ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ആണ് ഈ കാര്യ അതിൽ എന്താണ് എത്ര കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് നമുക്ക് തോന്നണം കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ഇയർ റെസിസ്റ്റർ ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എന്താണ് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് ലോഡിലേക്ക് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അറുപത് ഓം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്ര അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി സിക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എങ്ങനെയാണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ കിട്ടിയ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു വി മുകളിലാണ് താഴെ ഐ ആർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വി എന്ന് ഉള്ളത് പൊത്തി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് ഐ ആർ അപ്പോൾ വി സിക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അഞ്ചാറ് മുപ്പത് മുന്നൂറ് വോൾട്ടാണ് കിട്ടുക മുന്നൂറ് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫൈൻഡ്
power canon la equation p is equal to v by ano ano p is equal to power canon la equation v into i le v into i ipo power ivada thannittund watt 100 watt aanu 250 volt bulb aanu angane namukku ayilu odu kodukuna current kaanike endu idaandi p is equal to v into i nullenu i is equal to p by v nulla equation vechittu namukku kaana alle ipo choichcha endana resistance of a 100 watt comma 250 volt bulb appo resistance aanu kaanengil nammal endana resist ivada thanne pinne edakke nalla nokkittu ivada voltage um le power thannittund p is equal to pinne endana volt aanu thannathu volt thannal endana namukku or equation aanu p is equal to voltage um resistance aanu kaandu v square divided by r le v square divided by r nanna or equation undayin appo thana adil ninnu namukku kandu irukka r is equal to v square divided by p nalla equation vechittu kandu irukka appo engane idu ohms law vechittu ohm law le namukku padiche adu vechittu vanavi kaanam allengile endana namukku aadiyam undu p is equal to v into i adu vechittu endu cheyam i kaanam i is equal to le i is equal to ee v thaale pinna v into i nanu ibade into aanu endana gulikanam nalladu ee equation ee ipporthekku varumbo endu cheyam harikanam nalladu appo p by v i is equal to p by v i is equal to 100 pinna i nu parnal 100 watt aanu le power 100 watt aanu pinna volt 250 aanu appo 100 divided by 250 adhalattu 0.4 ampere 0.4 ampere nalladu kittum ini namakku endu cheyam appo voltage kitti 250 volt 4 ampere um kittiya namakku endu cheyam resistance kaanam r is equal to v by i v 250 divided by 0.4 625 ohm ee reethiyil namakku vaanamengil kaanam aadiyam nammal endu cheyum ibada ullathu vechittu current kandu p is equal to pinne v into i equation vechittu endu cheyum current kandu ennattu endu cheyidu ohms law vechittu resistance kandu ini adallatha margam nammal nadana nere padichittundu nadana p is equal to v into i nalla ellathe nanu v square divided by r nalla equation namukku padichittu v square divided by r appo nanu adu nerittu kandu pidikkam nanu adinu r is equal to v square le r ivade nanu pinne thaaleyana r nalladu r nalla thaaleyana appo nanu namukku idu ingotu p v square divided by p ennalla aanu adu equation vera engane ennalladu calculation le പിന്നെ എന്താണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാം ആർ സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ വരും അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് എത്രയാണ് അല്ല വോൾട്ടേജ് എത്ര ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ എന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓം രണ്ടിലും ആൻസർ സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്താണ് ആർ ആർ സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി സി ഇക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ എന്നുള്ള ആദ്യം ഐ കാണുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ട് ആർ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച് പിന്നെ ഓംസ് ലോ എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓംസ് ലോ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും വരണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഒന്ന് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് വി ബൈ ഐ സിക്ക് ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എനി ടു പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ടു ദി കറണ്ട് ത്രൂ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ക്ലോസർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് അത് പറയണമെന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വോൾട്ടേജ് പിന്നെ എന്താണ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ടു പോർഷൻ ടു പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അത് അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓടിയാൽ വി സി ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആർ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഐ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതേപോലെ തന്നെ പവർ കാണാനുള്ള ഈ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തന്നാൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ തന്നാൽ എന്താണ് ഈ പവറും വോൾട്ടേജ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നാൽ 
റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ പവറും പിന്നെ കറണ്ട് തന്നാൽ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പി സി ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ആണെങ്കിൽ പി സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അതെങ്ങനെ അപ്ലിക്കേബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ സീരീസ് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി